Isa siya sa mga gwapong young actor noon sa showbiz. Ang gwapings na si Jomari Iliana ay na-involve sa iilang mga showbiz personalities noon at ngayon ay pinag-uusapan sa social media ang issue nila ng kanyang ex-partner. Narito ang ilan sa mga babaeng minahal ni Jomari. The Philippine Showbiz List presents Jomari Iliana at ang mga babaeng minahal niya. Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. Aiko Melendez Si Aiko at Jomari ay married for 3 years bago sila maghiwalay noong 2003. Sila ay may anak, si Andre Iliana. Kahit na nagkahiwalay sila, ay naging magkaibigan pa din sila Aiko at Jomari. Kinampay niya kasi noon ni Aiko si Jomari nang tumakbo siya bilang counselor ng Paranaque. Dagdag pa ni Aiko, masaya ako kasi para mapunta kami sa estado ng relasyon namin ni Jomari na ganito, it takes a lot of maturity. So mas gusto kong walang hassle, kaya nga ayaw namin lagyan na kung ano man yung ano eh ayaw namin pangunahan ang Diyos gusto na lang namin na ang Diyos na lang ang magsabi kung anong para sa amin. Ayon sa actress nakita rin niyang mas nagmature talaga si Jomari ngayon kumpara noong magkarelasyon pa sila. Pero tila ngayon ay hindi na magkaibigan ulit ang dating mag-asawa. Noong October 2020, naglaro si Aiko at Wendell Ramos ng Jojo Wain o Totropahin Challenge sa YouTube channel ni Aiko. Tinanong ni Wendell si Aiko kung Jojo Wain ba niya o Totropahin ang kanyang ex-husband, nag-reply si Aiko na pabiro, hihiwalayan. Nang naging seryoso na, sinabi ni Aiko na she is open to becoming friends kay Jo Marie. Patuloy ni Aiko, hindi pero sana soon maging tropa ko siya kasi parang sa anak namin. Eh ba hindi kasi kami nag-uusap so sana soon maging tropa kami. Ngayon ay si Aiko ay in a happy relationship with her long-time boyfriend kay Zambales Vice Governor Jay Kong Hoon. Ara Mina Sina Ara at Jomari ay naging romantically involved noong 2001 habang si Jomari ay kasal pa sa kanyang asawa na si Aiko Melendez. Isang taon pagkatapos ng church ceremony na nangyari noong July 23, 2000, may mga rumors na lumabas na shaky raw ang marriage nila Aiko at Jomari na nagsisirculate sa press. At noong panahon na yon, ang pangalan ni Ara Mina ay nalilink kay Jomari. At noong 2001, ay lumabas ang balita na si Aiko at Jomari ay naghiwalay. At noong 2003, nang kinumpirma nila na hiwalay na sina Aiko at Jomari, ay patuloy pa rin na nadadawit ang pangalan ni Ara. Hindi dininay ni Ara na close sila ni Jomari. Ang closeness nila ay nagsimula pagkatapos nilang magsama sa dalawang pelikula at nasundan pa ito nang magkasama sila sa isang sitcom. Ang kanilang closeness ay nagpatuloy kahit na nakasal na si Jomari kay Aiko hanggang maghiwalay si na Aiko at Jomari. Pagkatapos ng controversy ng hiwalayan ng Jomari at Aiko, ni-reveal nilang dalawa ang kanilang relationship sa publiko noong November 23, 2003 na naging anong anniversary date din nila. Pagkatapos ng isang taon, ay naghiwalay din sina Ara at Jomari. Thea Froar In interview noon sina Jomari at ang Danish na si Thea noong 2004 ni Richard Gomez. Sa interview, sinabi nila na mayroon silang special friendship. Hindi una alam ni Thea na celebrity pala si Jomari dito sa Pilipinas. Si Thea ay naging kadate ni Jomari noon sa Metro Manila Film Festival at nakakuha sila ng atensyon mula sa media. Sinabi ni Thea na it's a little bit awkward because of the media. Tinanong sila kung anong common sa kanilang dalawa at sinabi nila na they have good humors. Parehas din sila na mahilig sa sports. Sinabi ni Jomari na nagustuhan niya si Thea dahil napakasimpleng tao, napakabait at napakaganda. Nito. Si Thea ay isang scholar sa isang law school dito sa Pilipinas noon at hindi raw hindran si Jomari sa kanyang studies. Alam naman ni Thea na kasal si Jomari at mayroong isang anak. Ngunit si interview, hindi nila kinumpirma kung mayroon ba silang relasyon. Pops Fernandez, hurting but 
healing. Ito ang sinabi ng concert queen na si Pops Fernandez nang dinescribe niya ang kanyang status noong March 2009 sa isang interview niya kay Ricky Lo. Dalawang araw pagkatapos kinumpirma ni Jomari ang kanilang breakup, sinabi ni Pops na sa totoo lang, I was shocked. Sa isang phone interview kasi ng Pep, inami ni Jomari na siya at si Pops ay mutually na nag-decide to go on separate ways. Ngunit na-confuse si Pops sa mutual decision nang tanungin siya ni Ricky Lo. Gaya ni Jomari, diri niya alam ang possible cause ng kanilang breakup. Ayon kay Pops, I didn't expect it. I didn't see it coming. Maybe it was due to pressures before, during, and after the concert. I don't know. I am clueless. Despite the sad ending ng kanilang three-year romance, na manage pa rin ni Pops na ipakita ang courage in coping sa kanilang breakup. Dagdag pa ni Pops, I can manage. I can take care of myself. I was shocked for only a few days. Yes, as I've said, I'm still hurting, but I'm healing. Joy Reyes Rotten garbage can't be hidden for long. The stench will speak for itself. Ito ang sinabi ni Joy para sa dating live in partner na si Joa Marie na naglabas ng bersyon ng kwento nito tungkol sa mapait nilang hiwalayan. Mariing pinabulaan ni Joa Marie ang aligasyon na ang pambababae niya ang dahilan ng pag-abandona nito kay Joy at sa dalawa nilang anak. Sinabi ni Joa Marie na irreconcilable differences ang sumira sa relasyon nila ni Joy base sa panayam ng PEP noong December 2019. Pero giit ni Joy, puno ng pagtatakip at kasinungalingan ang mga binitawang salita ni Joa Marie. Nalindigan din si Joy na saksi ang mga residente ng BF Homes Paranaque sa sigalot sa pagitan nila ni Joa Marie. Tila umabot sa barangay ang alita nila noon na may kinalaman sa pambababae at sustento ni Joa Marie sa pamilya nila ni Joy. Ang tanging inami ni Joa Marie ay totoong karelasyon nito ngayon, ang first love niyang si Priscilla Almeda na unang nakilala sa screen name na Abby Viduya. Sa pagpapatuloy ng Instagram post ni Joy, nilinaw niyang wala na siyang pakialam sa love life ni Joa Marie. Inihayag ni Joy na bahagi ng sustento ni Joa Marie ay ang grocery items na gaya ng baby stuff, food at toiletries, cash allowance, at ang sasakyan itong Starrix van na napagkasunduan nila noon. Noong January 15, 2021, ay nagpost sa social media si Joy upang akwasahan si Joa Marie ng pagpapabaya o mano sa kanilang dalawang maliliit na anak. Kasama sa reklamo ni Joy, ang Meralco bill na 100,000 pesos na hindi pa nababayaran at ang video ng dalawang bata na magkatabing natutulog sa loob ng madilim na bahay. Pinost raw ni Joy sa social media ang kanyang hinaing dahil wala na raw silang umanong komunikasyon sa pagitan nila ni Jo Marie. Paratang pa ni Joy, hindi umano ginagampana ni Jo Marie ang tungkulin nito bilang ama ng kanilang dalawang anak na lalaki. Hindi naman makapaniwala si Jo Marie sa electric bill sa bahay kung saan nakatira sila Joy at ng kanilang mga anak. Ang reply na may halong biro ni Jo Marie ay And kung bakit ako hindi naniniwala na naputulan ng kuryente sa ganong kalaking halaga, baka naman nagpapajumper na siya o nagpapaspider na siya sa mga kapitbahay niya. Baka sinisingal na niya ng kuryente yung mga kapitbahay namin at pinagkakakitaan niya tulad ng pinapadala kong vitamins at gatas sa mga anak ko. Ipiniliwanag ni Jomari ang sinabi niyang hindi na healthy environment ang bahay na binabayaran pa rin niya hanggang ngayon para sa dalawang anak nila ni Joy. Isa raw sa natuklasan niya ay ang pag-iimbita o manong ni Joy ng mga lalaki sa bahay at magkukulong sila doon sa kwarto. Kabilang daw rito ang tatlong male celebrities. Binanggit ni Jomari ang mga apelyido ng tatlong kilalang aktor na bumisita sa bahay na binili niya para sa dating karelasyon at sa kanilang mga anak. Isa-isang dating mati ni Idol, isa-isang versatile actor at isang kasabayan niya sa showbiz. Suspensya ni Joa Marie, ito raw ang dahilan kung bakit lumaki ang bill ng kuryente sa bahay nila ni Joy. Posibleng na ibalik na ang serbisyo ng kuryente sa bahay nila ni Joy dahil ayon sa report ng PEP, tumawag sa kanila si Joa Marie noong January 19 upang ipaalam na pagkasunduan nilang ng Meralco ang staggered payment sa lagpas na 100,000 electricity bill ng dating karelasyon. Priscilla Almeda Anal na si Joe Marie sa dating asawang si Aiko Melendez, ina ng anak niyang si Andre Eliana. Samantala, hiwalay na rin si Joe Marie sa dating nakarelasyon na si Joy Reyes, ina ng dalawang anak niyang lalaki. Si Priscilla naman ay hiwalay na rin sa nanshowbiz partner at may tatlo ring anak. Openly na ikiniwento ni Priscilla ang kanyang reconciliation kay Joe Marie Eliana sa Tonight with Boy Abunda. 
si Jo Maria ay kanyang first love at first boyfriend noong 15 years old siya. Ang kanilang relasyon noon ay isang close at innocent love affair. Natutulog sila na magkatabi sa isang kama habang binabantayan ng tita ni Priscilla. Ngunit dahil na nga mga bata pa sila at kanilang mga career at kisimula pa lang noong panahon na yon, ay they eventually grew apart. Sa kwento ni Priscilla, noong 2015, si Joan Maria nagsimulang mag-reconnect kay Priscilla sa social media. Binalik nila ang kanilang closeness at nag-spend ng more time reminiscing sa kanilang romantic past. Naging official couple sila noong nasa vacation sila sa Hong Kong. Kinikilig ako. Yan ang sinabi ni Priscilla habang reaction sa statement ni Jomari na siya ang huling babae sa kanyang buhay. In return, determinado si Priscilla na magsabing yes kay Jomari if hihingi na ni Jomari ang kanyang kamay for marriage. Sang ayo naman si Jomari sa kasabihang love is lovelier the second time around. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!